ഒരു വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധി മതി ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യനെയും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ വംശനാശം വരെ സംഭവിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറസുകൾ ഇത്ര പവർഫുൾ ശരിക്കും എന്താണ് വൈറസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് മെല്ലെ സാവധാനത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നു മുതൽ കൂട്ടമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അന്നു മുതൽ പകർച്ചവ്യാധികളും അവൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വസൂരിയും പ്ലേഗും ഫ്ലൂവും എത്രയെത്ര മനുഷ്യരെയാണ് കൊന്നടുകയെന്ന് കണക്കില്ല അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്കൊന്നും ഇത് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിൽ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലേഗ് ബാധയിൽ യൂറോപ്പിലെ മൂന്നിൽ ഒരു ജനവിഭാഗവും മരിച്ചുപോയി ചില സിറ്റികളിലൊക്കെ അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അതുപോലെ വസൂരി എത്ര എത്ര ജനങ്ങളെയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എത്ര എത്ര ജനങ്ങളെയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഇന്ന് നാം അത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ പകർച്ചവ്യാധികളൊന്നും കാണാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള കാരണം നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുണ്ട് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ പൊരുതുവാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ വൈറസുകൾ അങ്ങനെയല്ല വൈറസുകൾക്കെതിരെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ പോലെ മരുന്നുകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈറസുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനെ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കാമെന്ന് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ വൈറസുകൾ വൈറസുകൾ ബാക്ടീരിയ പോലെ ജീവികളല്ല അവയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി വേണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവയെ ജീവനുള്ളവയുടെയും ജീവനില്ലാത്തവയുടെയും ഇടയിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വൈറസുകൾക്ക് ഒരു കോശസ്തരമുണ്ട് ആ കോശസ്തരത്തിന് മുകളിൽ ചില പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചില പ്രോട്ടീൻ കവചം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക വസ്തുവുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം ഈ ജനിതക വസ്തു ഡി എൻ എ ആകാം ആർ എൻ എ ആകാം വൈറസിൻ്റെ ജനിതക വസ്തു ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ വളരെ ചെറുതാണ് വെറും രണ്ട് ജീനുകൾ തുടങ്ങി ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ജീനുകൾ വരെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വിവിധങ്ങളായ വൈറസുകളിലെ ഡി എൻ എയുടെ വലിപ്പം വിവിധങ്ങളായ വൈറസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസുകളുണ്ട് സസ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസുകളുണ്ട് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും എന്തിനു വേണ്ടി ബാക്ടീരിയ പോലും ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസുകളുണ്ട് വൈറസുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈറസുകളെ എങ്ങനെ കാണാമെന്നതിന് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിശദമായി കാണാം എന്താണെങ്കിലും വൈറസുകളെ കാണുവാൻ കഴിയും നേരിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ടല്ല മറ്റു സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനിതക വ്യതിയാനമുള്ളത് വൈറസുകളിലാണത്രേ കാരണം അത്രയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ വൈറസുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല വൈറസുകളുടെ ജനിതക വസ്തു വളരെയധികം മ്യൂട്ടേഷൻ വിധേയമാണ് കാരണം ഒരു സാധാരണ കോശത്തിലുള്ളതുപോലെ മ്യൂട്ടേഷനുകളെ തടയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ഒന്നും വൈറസ് വൈറസുകളിലില്ല വൈറസുകളിലുള്ളത് ജനിതക വസ്തു ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ പിന്നെ ആ വൈറസിന് ആ കോ മറ്റൊരു ജീവിയുടെ കോശത്തിൽ കയറിക്കൂടുവാനും ആക്രമിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില എൻസൈമുകൾ അത്രമാത്രം ചില അനുമാനം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറസുകൾ ജീവനുള്ള കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ലളിത കോശങ്ങളിലാണ് വൈറസുകൾ എന്നാണ് വൈറസുകൾക്ക് ജീവനില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം വൈറസുകൾക്ക് സ്വയം പെരുകുവാനോ സ്വയം ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല വൈറസുകൾ വെറും പാരസൈറ്റുകളാണ് അവ മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിക്കൂടിയാൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വൈറസുകളെ ജീവനില്ലാത്ത വെറും വൈറൽ പാർട്ടിക്കുകൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറസ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസിൻ്റെ പുറത്തെ ചില പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ കോശത്തിൻ്റെ പുറത്തെ പ്രോട്ടീനുകളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോശം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക വസ്തുവിനെ കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആ ജനിതക വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് നമ്മുടെ കോശത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജനിതക വസ്തു നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുമായി ചേരുകയും പിന്നെ വൈറസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈമുകളും ജനിതക വസ്തു എല്ലാം നമ്മുടെ കോശം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും
വളരെ കോടാൻ കൂടിയായിട്ട് ഈ വൈറസുകൾ പെരുകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ കോശത്തിനെയും ഇത് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഓരോ കോശത്തിലും ഈ വൈറസ് കയറി ആ വൈറസിന് പെരുകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം വൈറസ് അവിടെ ഒരുക്കുന്നു അപ്പോൾ കോശം നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ എല്ലാ വൈറസുകളും ഇതേപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓരോ വൈറസിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന സങ്കീർണത വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പോളിയോ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പേപ്പട്ടി അടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന റാബിസ് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ആ വൈറസുകൾ എങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം വൈറസിനെതിരെ യുദ്ധം അന്നേരം തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ധാരാളം ആൻറ്റിബോഡീസ് വൈറസിനെതിരെ ഉണ്ടാകും അത് വൈറസിനെ കൊന്നുകളയും അതുപോലെ രോ ഈ വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെയും നമ്മുടെ ശരീരം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം ജയിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം ജയിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ജലദോഷത്തിൻ്റെ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ജലദോഷം മാറും അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മൂക്കലിപ്പ് പനി ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും അത് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ചില വൈറസുകൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് പോളിയോ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തളർവാദം ഉണ്ടാകും തളർ നമ്മുടെ ബോഡി തളർന്നു പോകും കാരണം അതിന് ആ നടി കോശങ്ങളെയൊക്കെ അത് ഭയങ്കരമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ പേപ്പട്ടി കടിച്ചാൽ റാബിസ് വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും മരണം ഉറപ്പാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വീക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പലപ്പോഴും വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവസരം മുതലാക്കി ബാക്ടീരിയകൾ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കും കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറസിനെ നമ്മുടെ ശരീരം യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കും എന്നാൽ പ്രതിരോധ ശക്തി ശക്തി കുറഞ്ഞവർ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രായമായവർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ രോഗികളായവർ ഇവരെയൊക്കെ വൈറസ് തോൽപ്പിക്കും അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകും ഇനി ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായാൽ അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെല്ലെ ഇല്ലാതാകും അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടൗണിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക വൈറസ് ബാധിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അവരൊക്കെ അത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നും ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സർവൈവ് ചെയ്ത എല്ലാവരിലും ഈ വൈറസിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ വൈറസിന് അവരെ ആക്രമിക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇവരിലൂടെ ഈ വൈറസ് ബാധ പടരില്ല ഇനി ആ ടൗണിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഇരിക്കട്ടെ അവരിൽ അവരെ വീണ്ടും ആ വൈറസ് ബാധിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അവർക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഈ വൈറസിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ ആ വൈറസിന് പടരുവാൻ കഴിയില്ല ഇതിന് ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സമാനമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ നടത്തുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലെ ബഹു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഒരു പ്രത്യേക വൈറസിനെതിരെ വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ആ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകും ആ വൈറസിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകും വാ കാരണം വാക്സിനേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഒരു ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക വൈറസിനെ ഉദാഹരണത്തിന് പോളിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വസൂരിയുടെ ഒക്കെ വൈറസിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറ്റി ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പിന്നീട് ഒരു ശരിക്കുമുള്ള ശക്തിയേറിയ വൈറസ് വന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് വാക്സിനേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള എല്ലാവരും വാക്സിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതിൽ കുറച്ച് പേർ വാക്സിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് അവരും സുരക്ഷിതരാണ് കാരണം ചുറ്റിലുമുള്ളവരിൽ കൂടി വൈറസിന് പടരുവാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ
പെട്ടെന്നൊരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കൊറോണ വൈറസ് എടുക്കുക കൊറോണ വൈറസ് ഒരു 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 ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇതിനുള്ളിൽ വിവിധങ്ങളായ വൈറസുകളുണ്ട് അതിൽ പലതും ഡേഞ്ചറസ് അല്ല ഇനി ഡേഞ്ചറസ് ആയ വൈറസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കുന്ന സറസ് വിഭാഗം വൈറസുകളാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പുതുതായി വന്നതാണ് സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടു എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി അത് ഓരോ പുതിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഫ്ലൂ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം പറയാം ഒരു ജീവി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു വൈറസിന് സമാനമായ വൈറസുകൾ മറ്റ് ജീവികളിലെയും ആക്രമിക്കുന്നവ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന ചില വൈറസുകൾക്ക് സമാനമായവ പക്ഷികളെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്നവ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പക്ഷികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ആ വൈറസിന് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ കോശത്തിൽ കയറിക്കൂടാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന ഒരു 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 പ്രോസസ്സ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പക്ഷികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് അത് പന്നികളെ ആക്രമിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് അതും പന്നികളെ അതേ സമയം ആക്രമിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വൈറസുകളും ഒരേ സമയം ഒരു കോശത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കോശത്തിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ വൈറസുകൾ ഈ രണ്ട് വൈ പക്ഷികളെ ആക്രമിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പക്ഷികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ആ വൈറസിന് മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ചില ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് പുതിയ ഒരു വൈറസായി മാറാം ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ആൻറ്റിജനിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിലൊക്കെ ഭയങ്കര കോമണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പുതിയ ഫ്ലൂ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും പക്ഷികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ ഒരു പക്ഷിപ്പനി മനുഷ്യനിലേക്കും ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസുകൾക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചും അവ കൂടുതൽ ശക്തമായ പുതിയ വൈറസ് വൈറൽ സ്ട്രെയിനുകളായി മാറാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് വൈറസ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ പവർഫുള്ളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റേ ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്